Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the video, I will September 2024, we will discuss the overseer grade exam. We will discuss the previous year question paper. In the video, we will discuss the KSDC the video. We will discuss the video. We will discuss the video. We will the video. In this video, we will discuss the part 1 and 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 the platelet test gives is geotechnical engineering related to the platelet test is the result of the option is ultimate bearing capacity safe bearing capacity depth of underlying rock tensile strength of soil this is the platelet test is the platelet test we are going to do this is the platelet test the platelet test one soil in the ultimate bearing capacity, a trotholum a soil in a load tangan patum. Adin the ultimate range at Triana, in the Ria Menditan, number plate load test, chain. In the Matramella, number plate load test, chain by the bearing capacity, illa measurement, Matramella, a trotholum a manda, Adin the Mugalil, number load, good canangle, other settlement chayum in the good and Amakandia, year test lode. Upon Southern eight the number shallow foundation consider him, shallow foundation or Nanali, depth to Coronia, Adin the Vidiacal depth to Coronia till the foundation and the number shallow foundation or a shallow foundation and the Maku Valerie effective eye to Bioicam Batina, bearing capacity under Vidicam and to Bioicam Batina or method than a plate load test on Varna. Okay, plate load test and the Manganian chain the plate load test or plate and down the Kanam or bearing plate and down. That is the mold of the hydraulic jack. We vertical column of the vertical column. We have a hydraulic jack. We have a hydraulic jack. We have a load of the mold. We have a steel joystick. We have a load of the load. We have a in the number of the gradual hydraulic jack, vertical collateral, vertical collateral, number load apply. Paying a load apply chain the summit, Namakram, a vertical collateral load of the angel than the bearing plate load, a load of Verino, a bearing plate, Adinatha, soil lake, a load in a distributive. Paying a load apply chainbo, I hydraulic jack and the tender dial gauge. Uh, Gadi pitch it and out. Up a ye load apply chain in the code, Yetrayano, our load increase in the inserts of a settlement to some of the other in the number no. Okay, load in inserts, Yetrayano settlement to the other dial gauge record. Up a Uru point, settlement into Uru point, in a number load apply chay the Gondirikimbo, Valer Vegatil, rapid itala, rightil, and the uh, rapid itala, rightil. Our settlement is some week. I'm gonna settlement is some week in our salad to which it is. We load provided that leather that is divided by area of the plate. A plate in a three area and I know in the number divide him. Bo Namaka in the ultimate bearing capacity. Namaka could either yet the tolum load on other than a tongue and the panu load gradual eye to Kodukumba pet. Settlement is a load of cotton and insertion. Settlement is a load So, Angane, a load of Paramavadi as oil and the load at the Shashaman, a pinna the poor Namai settlement lake of Pogunada. Upon our point, the Vichita, Namalatrana load, Kodatla divided by the area. Upon other Irikim and the ultimate bearing capacity as oil in Tanga, but in maximum bearing capacity in the Parayanada, other Irikim. Upon plate load test to Eddie Namala. Uh, the ultimate bearing capacity is 
അല്ലാതെ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല നോക്കുന്നത് മറിച്ചെന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇനി എന്താണ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറയാണ് സോ അത്രയും ലോഡ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും അതാണല്ലോ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ഹെവിലി ലോഡഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ സോയിൽ വിത്ത് പുവർ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു സോയിലിന് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോളംസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെവിലി ലോഡഡ് കോളംസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്താണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീൽ കോളം ഹെവിലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കോളംസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സെക്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു പാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കോൺക്രീറ്റ് പാഡ് ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ അത് സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഐ സെക്ഷനുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ മുൻ മുൻപ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഐ സെക്ഷൻ വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്രത്തോളമാണോ നമുക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ലോഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും മുകളിലായിക്കൊണ്ട് ഒരു അയൺ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിനെ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലോഡുകൾ താങ്ങാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനത്തെ ഫൗണ്ടേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ നോക്കും മാറ്റോ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷന് വേറൊരു പേരാണ് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ മുഴുവനായിക്കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ ഫൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും വെൽ ഫൗണ്ടേഷനും എന്താണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനുകളാണ് ഡെപ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുകളാണ് പൈലും വെല്ലും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ പൈൽ വിച്ച് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി എനി ലോഡ് ബട്ട് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈലാണ് ആ പൈൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ആ പൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ പൈൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്രാനുലാർ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽ അടിച്ച് താത്തുകയും ആ അടിച്ച് താത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പൈൽ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും സോയിലിന് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലോഡൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പാക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ആ സോയിൽ കോമ്പാക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതിന് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതിന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഷീറ്റ് പൈല് ഷീറ്റ് പൈല് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക
ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വിടുന്നത് അതേപോലെയാണ് ബെയറിംഗ് പൈലും ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലൂടെ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള സോയിലേക്ക് ലോഡിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈലാണ് എന്ത് ബെയറിംഗ് പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓർ സ്റ്റോൺ ഇൻ എ മേസണറി സ്കോളേഴ്സ് ഒരു ബ്രിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്രിക്ക് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ബോണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം മെയ്സൺറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോണ്ടുകളാണ് ഓരോ ബ്രിക്കുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റോണുകളെയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രിക്ക് മെയ്സൺറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ മെയ്സൺറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇനി റാൻഡം റബിൾ മെയ്സൺറി റാൻഡം റബിൾ മെയ്സൺറിയിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് സ്യൂട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സ്റ്റോൺസ് ആർ നീറ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ലെയ്ഡ് ഇൻ കോഴ്സ് നീറ്റായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൽ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം റാൻഡ്രബിൾ മെയ്സൺറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റഫ് മെയ്സൺറി ആണ് ശരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല നീറ്റായിട്ടല്ല കല്ലുകൾ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ക്വാറിഫൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് കല്ലുകളെ ക്വാറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വളരെ കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന പോർഷനുകൾ മാത്രം ചിസൽ ചെയ്ത് അല്ലെ ഹാമർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് റാൻഡ്രബിൾ മെയ്സൺറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡ്രബിൾ മെയ്സൺറി എയ്തർ നോട്ട് ഡ്രസ്ഡ് ഓർ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് മേ മേ ബി കോഴ്സ്ഡ് ഓർ അൺകോഴ്സ്ഡ് കോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടും റാൻഡ്രബിൾ മെയ്സൺറി കൊടുക്കാറുണ്ട് അൺകോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ പെട്ടെന്ന് ലെയർ ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ചൊരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോൺസ് ആർ എയ്തർ നോട്ട് ഡ്രസ്ഡ് ഓർ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് മേ ബി കോഴ്സ്ഡ് ഓർ അൺകോഴ്സ്ഡ് കോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അൺകോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പ്രൊജക്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇൻ മെയ്സണറി വാൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ടു ജോയ് സ്റ്റോർ ഡ്രസ്സ് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ലോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു വാളിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റോണിനെയാണ് നമ്മൾ കോർബൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോർബൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർബൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയ്സണറി വാളിൽ നിന്ന് കല്ല് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനോർഡർ ടു സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർബൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താണ് കോർണിസ് നമുക്കറിയാം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാളിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോർണിസ് എന്ന് പറയുക കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പുറത്തുള്ള വാളുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന വാളുകളിലൊക്കെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് വിൻ ദ സ്പാനിസ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ എത്ര സ്പാനിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ള ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്പാൻ കൂടുമ്പോഴാണ് അതായത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് സ്പാൻ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സാണ് എന്നാൽ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സ്പാൻ അതിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി എട്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം ആസ് പെർ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ ഡോർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ടെൻ ഡി ടി ട്വൻറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം 
അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആ ഡോറിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെണ്ണിന് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വീതി ആൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് എം എം അതായത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും കിട്ടുന്ന അത്രയും എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിനെ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത്രയും എം എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ടെൻ ഡി ടി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡബിൾ ഷട്ടേഡ് ആണ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് വൺ മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടാകും രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡബിൾ ഷട്ട് ഡോർ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ് പെർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ എസ് കോഡ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് പിന്നെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് തരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് അത് ലബോറട്ടറിയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സാമ്പിൾ മാത്രമല്ല എടുക്കുക മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലധികമോ സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ആ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണോ പല വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു ക്യൂബ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത്രയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് വരിക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എത്രയാണ് ലിമിറ്റ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ല ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതേപോലത്തെ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റിൽ ടേബിൾ ലെവൻ ക്ലോസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചില റൂളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടണം ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപതാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇരുപതല്ല
മറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ക്ലിനോമീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പെഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പെഡോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്